പി എസ് സി ടോക്സിന്റെ ട്രിക്സ് ആൻഡ് കോഡ് എന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ സെഗ്മെന്റിനകത്ത് മാത്സിനകത്തെ പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മാർഗവും ട്രിക്കുകളും ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ സമാന്തര ശ്രേണികളിൽ നിന്നും പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ട്രിക്സ് ആൻഡ് കോഡ് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നൂറിലാണ് നൂറിലാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ അവസാനിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് നൂറിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് മുമ്പ് ഏഴ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം നൂറിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് മുമ്പ് ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നൂറിനും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനും ഇടയിലുള്ള മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം നൂറിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് മുൻപ് ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സംഖ്യകളുണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്ര എണ്ണം സംഖ്യകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധാരണ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ് എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ടി എൻ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈ ഫോർമുലയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടി വൺ എന്നാൽ നൂറിന് ശേഷം ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് മുൻപ് ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോർമൽ മെത്തേഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തി നോക്കാം നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യമായി നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പത്തിൽ ഒരു ഏഴ് മൂന്ന് ശിഷ്ടം സീറോ നാല് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വന്നു നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നൂറ് ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറിന് ശേഷം ഏഴ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഏഴും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഏഴും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് ഈ അഞ്ചിനെ നൂറിൻ്റെ കൂടി കൂട്ടുക നൂറിനോടൊപ്പം ഈ അഞ്ച് ഈ ഈ അഞ്ചിനെ കൂട്ടുന്നു അഞ്ച് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഏഴും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അഞ്ച് ആ അഞ്ചിനെ നൂറിനോട് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അഞ്ചാവും നൂറ്റി അഞ്ചാണ് നൂറിന് ശേഷം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ ക്ലിയർ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ സംഖ്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ആദ്യ സംഖ്യ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കാവുന്ന അവസാനത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അവസാനത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ഒൻപതിൽ ഒരു ഏഴ് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാല് ശിഷ്ടം അഞ്ച് താ നോക്കാം ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് കിട്ടി ആ അഞ്ചിനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാ തൊള്ളായ
തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അഞ്ചിനെ കുറയ്ക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അഞ്ചിനെ കുറച്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴും ഒന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അതാ നോക്കൂ നൂറിനും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇത് നോർമൽ മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് നോർമൽ മെത്തേഡിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരവും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം നൂറിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹരണഫലം പതിനാല് അതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹരണഫലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനാലിനെ കുറയ്ക്കുക രണ്ട് ഹരണഫലവും കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നോർമൽ മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹരണഫലം എഴുതുക തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹരണഫലം എഴുതുക ഹരണഫലങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് നോർമൽ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അതേ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഏഴ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് നൂറിനും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകളായി ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു എ പിയിലെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തഞ്ചായാൽ മൂന്നാം പദം എത്ര ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ഒരു എ പിയിലെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തഞ്ചായാൽ മൂന്നാം പദം എത്ര വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് നോർമൽ മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നോർമൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എ ഫോർ സൈസിൻ്റെ ഫുൾ പേജും വേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഉത്തരം കിട്ടുകയും വേണം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കഴിയണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എ പി എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയിൽ തുടങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ കൂട്ടി 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 എഴുതുന്ന ശ്രേണിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ പി നോക്കൂ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് തന്നെ വീണ്ടും 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 കൂട്ടി എഴുതുന്ന ശ്രേണിയാണ് എ പി ഇതാ നോക്കൂ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് ഇത് എ പി ആണ് ഇതാ നോക്കൂ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് ഇത് എ പി ആണ് അതായത് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ വീണ്ടും 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 കൂട്ടി എഴുതുന്നു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആ നമ്പർ തന്നെ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എ പി എൽ കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത് എ പി ആണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇതൊരു എ പി ആണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എ പി ആണ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എ പി ആണ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര എ പി ആണ് അപ്പോൾ എ പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു എ പിയിലെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തഞ്ചായാൽ മൂന്നാം പദം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം താ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു എ പിയിലെ ഒന്നാം പദം ഇത് രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അഞ്ചാം പദം ഓക്കെ ആണേ ഒരു എ പിയിലെ ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ മിഡിൽ ടേം ഇതല്ലയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം മിഡിലിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ടേമിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ആരാ തേർഡ് ടേം മൂന്നാം പദം യവൻ്റെ
മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ ഏഴ് ടേമുകൾ വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രേഷൻ എടുത്താൽ ഏഴ് ടേമുകൾ വരുന്ന പ്രോഗ്രേഷൻ എടുത്താൽ അതിലെ മിഡിൽ ടേം നാലാമത്തെ ടേമാണ് ആ നാലാമത്തെ ടേം കിട്ടാൻ തുകയെ ആ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമ്മിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നാം പദം പതിനഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം Thank you.